De fire grundlæggende slag. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hvis man arbejder med en rytmisk tilgang til musik, handler det ikke så meget om at spille en masse toner, men at forholde sig til de fire slag. Dette er særdeles udpræget i hiphop. Mange hiphopnumre består kun af nogle ganske få toner. Til gengæld så sker der en masse ting rent rytmisk. Yeah. Y'all know what this is. What about, what about Living out loud. Crisis. We gon' do it again. Yeah. I used to love you, baby. The key word is used to. Things change. It's funny how love will do you. And I'm a man, so that means I'm a dirty dog. You thought you was my only girl, but I had plenty more. Don't even get me wrong. We had a good thing. But now it's over. Let's chalk it up to a good fling. And I apologize, though I can't change it. I advise you to find another guy to hang with. Can I talk to you? down lately sure. it's been too long since we got along uh-huh. now i know that things change living day by day right. you don't take the time to tell me what's on your mind i det vi lige hørte her der har vi noget i bunden der siger boom boom og faktisk ikke gøre andet. Så kommer der nogle små figurer, som siger sådan noget med du 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 dip, du 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 dip, og hvor det faktisk er stort set det, der er i forhold til toner. Det er ikke særlig meget, så man kan ikke sige, at det her i forhold til toner er specielt spændende. Men hvad er det så, der er interessant og spændende ved det her? Jamen det er, det rytmiske. Og igen, det handler om de fire slag. Det handler om at forholde sig til dem på alle mulige måder. Og første trin på vejen mod at kunne gøre det, det er to ting. Et, at kunne spille de fire slag, og to, at kunne lade være med at gøre det. Det er ikke nødvendigvis lettere at lade være. Fordi selvom man ikke spiller noget på det slag, så skal det stadig være der. Man springer altså ikke bare over, som om det ikke havde været der. Man skal bare lade være at spille noget på det slag. Og det vil sige, at man skal hele tiden have den der fornemmelse 1, 2, 3, 4 inde i hovedet. Og så nogle gange, så spiller man noget, og nogle gange gør man ikke. Derfor skal vi arbejde med en øvelse, hvor vi har en takt, hvor vi spiller på alle fire slag, og så en takt, hvor vi kun spiller på hver andet, nemlig på et og tre. Vi siger altså, et, to, tre, fire, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Ligesom man kan spille mindre end der er slag, således kan man også spille mere. Det, der giver en særlig rytmisk fornemmelse, er meget ofte det, man gør 
uden for slagene. Altså, når man spiller noget, som ikke er samtidig med klikket. Hvis man spiller samtidig med klikket, så spiller man på slaget. Hvis man spiller noget, som ikke er samtidig med klikket, så spiller man uden for slaget eller mellem slagene. En typisk hiphop-rytme kan for eksempel lyde sådan her. Hvis vi nu prøver at høre det en gang til, hvor vi samtidig også hører vores kliklyd, så prøv at lægge mærke til, hvad er det, der bliver spillet, som kommer samtidig med et klik, og hvad der kommer, når der ikke er et klik. Det sted, der ligger lige midt imellem to slag, det kalder man et og, så man altså siger sådan her. E og to og tre og fire og 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 en. I hiphop gør man ofte det, at man i stedet for at spille lige nøjagtigt mellem to slag, at man så skubber det her og lidt, så det altså kommer lidt tættere på det ene slag end på det andet. Så man altså for eksempel kan sige en og to. En og to, altså på den måde. Eller modsat, at man skubber det ned tættere på det næste slag. En og to. En og to. En og to. Så man altså, i stedet for at have det lige midt imellem, så har man det altså lige lidt tættere på det ene slag end på det andet. Grundfornemmelsen i hiphop siger som udgangspunkt en og tre og en og tre og. Men hvis man spiller det sådan, at overne ligger helt lige midt imellem, så kommer det ikke til at lyde særlig meget som hiphop. Men hvis man skubber lidt til overne, så kommer der lige pludselig den her sjove, hoppende fornemmelse frem, som er så typisk og udbredet for hiphop. Det er altså grundfornemmelsen. Lad os prøve at høre den sammen med den rytme, vi havde før. Ja, man kan jo godt høre, at de passer sammen. Så man kan sige, at det er den grundfornemmelse, man har. Ligesom man allerned og nedenunder det hele har, den her 1, 2, 3, 4, så kan man sige, at det lag, der ligesom ligger ovenpå, 
når man spiller hiphop. Det, man tænker ud fra, det er den fornemmelse. Og derfor så kan man også høre nogle forskellige hiphop-rytmer, og så selvom de er forskellige, så kan man godt mærke, at det ligesom er den fornemmelse, man tænker ud fra. Sådan nogle rytmer som dem her, de går lidt videre, de gør det lidt sværere. Hvis man skal prøve at gå den modsatte vej, så man altså gør det lettere, så kan vi begynde med at skrabe ned til, at vi kun har den der helt grundlæggende med 1 og 3 og. 1 og 3 og. 1. Og tre og. Lad os lige prøve at høre den samme med kliklyden. Hvis man nu skulle prøve at forenkle det endnu mere, så kunne man fjerne det sidste dunk, altså det og, der ligger efter tre, så man bare siger 1 og 3. 1 og 3. 1 og 3. 1 og 3. Dermed er vi kommet ned i noget, der er så enkelt, at man uden de store problemer vil kunne sidde og spille det på sin guitar. Det er ikke særlig svært. Det er faktisk ret let.